今天就要跟天龙订婚了，他可是堂堂南疆阔少，能看上我这只丑小鸭，还真心爱我，也算是有心了。等结婚之后，我一定好好对他。亲爱的，你来啦！你是楚倩倩，我警告他。我碰过男人，你不要举报。菲菲，你还真是一点心细都不长呀！我有没有告诉过你，我的男人不许碰？要不然我弄死你！你的男人，天龙，你不是一直跟我说的是你是单身的吗？你在胡说什么？这是我未婚妻，我俩马上就要结婚了。今天是专门来这儿选婚纱的。你未婚妻不是我吗？咱们两个说好的，今天来试婚纱。你还不明白？老子已经玩腻。你是个什么东西，还想做我赵天龙？废物！还有你那搬砖的废物吗？他能给老子什么？实话实说。当初你是不是就看上老子有钱，才跟老子在一起？天龙，别误会了，我没。你给我放尊重点儿，我可不想我老婆误。听懂了吗？嗯、天龙，你不会这么对我的。你是不是有什么苦衷啊？醒醒吧，姑奶奶，老子就是把你当成一条狗，想玩的时候，老子就是随便玩玩。你他妈还真想飞手指头变凤凰吗？你也会撒泡尿照的，自己是个什么德行？可是，我连婚纱都取好了。喜欢过一个男人，一个呢？你这什么意思？啊？到底想干什么？我想干什么？当然是陪本少几个去入洞房了。狂天化日，你们想干这么紧张的事还有王法吗？王法，我可是总督之女，本小姐就是王法。就是看不惯你搔首弄姿、无理收场的样子。我等会儿就要看看你到底还能不能装蠢。你倩倩的身份，我穿着南疆四大家族之首，哪一个拎出来？我是金字塔顶端的，不是玩你这个新娘了，就是玩你的老娘。那你也得乖乖受着呀！啊，走了，妹妹。走了。想不想让你爸也来啊？那边儿好好处。菲菲呀，婚纱选好了吗？都不出，真扫兴！哎呀，别扫兴了，老婆。这样，老公给你尽兴。啊，这么怎么样啊？哥几个，爽、啊！走<笑>、啊，走小姐，李菲菲好像不太对。你们，你们到底想干什么？我什么都不知道
，刚才那个叫李菲菲的女。在这里到底发生了什么？你可以用一时的告诉我。这个，这个他们不让我说，那你就别为难我了。你怕他们？难道就不怕我？别说那几个纨绔，即便是南疆总督在这里，也不敢将我们娘家里。这，你，莫非你就是大夏水千金杨十二？刚才到底在哪？我。这可是店里的监控，那个女孩实在太可怜了，他们简直就是畜生。这件婚纱，她来来回回看了十几次。可是，问这个东西，真是禽兽不如。我们真的是惹错人了。天龙，我赵家折服了这么多年，终于要位列南疆豪门。啊，<笑>还不是我给天龙找了个好老婆，人家倩倩那可是总督之女，这不，借着总督大人的面子，今儿不光四大家族要来捧场，连大夏首富千金也要来送礼呢。妈，你的意思是说大夏首富千金是？是，那是当然。哎，我跟你说啊，到了咱们这个阶层。你可千万要跟那些卑贱之人划清关系，可别让人看了笑话。说的就是那个李菲菲，你把屁股给我擦干净一点。那、啊、还有，你姐姐呢，也得到了王大人的垂青，马上就要晋升为七星战将，而且她也会来为你站台，这可是双喜临门啊！爸，您就放一百个心吧，那个女人已经被我安慰的死死。我让他干什么，他就得干什么。你看，现在还给我赵家在这儿迎宾呢。迎客。菲菲，终于等到你结婚这一天了。妈妈隐退江湖这些年，就是想看到你获得幸福。今日，我等到了。妈，您这些年。一直跟我爸爸在外忙碌，都缺席了我的童年。现在我长大了，您才回来陪我。我不管，等我结婚的时候，您一定要打扮得漂漂亮亮。好，妈妈答应你，你结婚的时候，妈妈一定到。<笑>而且妈妈跟你保证，一定让你成为这个世界上最幸福的新娘。妈。您真好，妈妈的乖宝宝。今天是豪门赵家订婚的日子，杨大人不得入内。你们搞错了吧？我女儿就是赵天龙的未婚妻，我今天来参加他的订婚宴。你们哪有不让女方家长进的道理？未婚妻？你女儿是谁啊？我女儿李菲菲呀。刚才你的眼睛太清楚，赵赵娶的可是总督的千金，什么李菲菲，听都没听过，赶紧走。他们没搞错，搞错的是你。作为大夏的战神，你是合格，可是作为一个母亲，你实在是太不称职。你说你要隐退，可你知道吗？这个世界上到处都是狗眼看人低的人，你所谓的低调，却是伤害你女儿的尖刀。我不明白你什么意思。我为了我女儿的幸福。难道我做这一切我做错了吗？错，错的离谱！你真的以为这个赵天龙是什么好东西吗？我求你出山你不出，我让你袒露身份，你要偏要装低调，你知不知道你把女儿害得有多惨？自己看看。我我我很久不说。我女儿，我女儿这是怎么了？你现在不想去看看她吗？我女儿在哪儿？我带你去。看看你平时捧在手心里都怕化了的宝贝女儿，到底在经历着什么？自己看看。哇、啊！那女人怎么了？告诉妈妈，谁干的？妈。
。妈，我不干净了，再也做不了新娘子了。你说啥话？妈妈在这呢，别怕啊，妈妈会保护你的。对对。妈妈给你保证过，一定要你成为这个世界上最幸福的新娘。告诉妈妈，欺负你那些人，他们是谁？是不是都在这宴会厅里面？我们斗不过他们的，斗不过有钱，还有实力。我不管他们有什么势力，我一定让他们白费偿还。我呀，那另外一个，你帮他做啥事？这是他们母女的事儿，我相信战神能够处理好。我不想再失去你了，我不想成为你的母女，就让我今天了解了我的虚伪。贝贝，妈妈今天就教你一个做人的道理：别人欺负我们，我们就要十倍百倍的还回去。而不是伤害自己，知道吗？即便他们权势滔天，我们也不能像野狗一样的出去。李小姐，这是我的千年之宝，虽然别的帮不上你什么，这件婚纱你穿上真的很漂亮。菲菲，你记住，今天你就是这会场上最耀眼的新娘，谁都不能夺走你的光芒。小姐，赵家的婚约对象可是总督亲夫。而且还牵扯到南江四大家族的账，这场仗不,不好打。那是因为你没有看到战神大人的英姿，看到他身上那把剑侠了。莫非那就是传说中的？明确，立刻联系我大夏百大豪门，尚未婚配的公子、少爷，全部给我请。小姐，您这是？战神大人家里，我作为大夏首富家族，当然要给他们找一个好婚事。赵家大少，四大家族。我报了，属下明白。各位，今天南疆的各位豪门齐聚于此，对我赵天龙而言，那也是无上的荣光啊！更何况，我还娶到了总督之女倩倩，更是我前世修来的福分。倩倩，从见到你的第一眼，我就对你一见倾心。其他女人在我眼中不过都是过往云烟。嫁给你。好、啊我女儿私会婚约，辱我至亲。赵天龙，你找死！今日是我赵天龙大喜的日子，如果你们是来送祝福，我可以给你一杯酒。不过，不是的话，那你们来错地方。来人！真的，还真有不要脸、不要自尊的人。李菲菲，你穿着这身廉价的婚纱，带着你这个废物老妈来，是想干嘛？跟我抢婚，你也配？你又算是个什么东西？我不管你跟谁结婚，新郎是谁，但是他赵天龙干的事儿，禽兽不如！你堂堂一个总督千金，不分是非，助纣为虐，一个低贱的臭丫头。昨日做白日梦才是他的命运，还真是个人心狗状。各位都看到，这就是穷人，你们不就是想要陪着？好，马上从这儿滚出去，要多少就少一点。你觉得你赔偿得了吗？今天我就要在这儿
揭开他赵天龙的真面目。说能处理好吗？他现在闹得像什么样子？等一会儿，总督和首富千金就要告我。各位，不能相信他们的一面之词。这个女人，无非就是想挽回北少而已。你非非不懂事儿，你是当妈的人，打着亲生女儿的名义嫁祸豪门，卑鄙下流，小不形象。在座的各位都是豪门，各位，你们是愿意相信我？还是愿意相信他们。不是的，不是这样的，我说的都是真的，我没有骗人。妈，你们已经糊涂有些，说出真相了，为什么？为什么？妹妹，妹妹，你别哭，妈不相信你，妈不相信你。那你这样一个废物，也敢和我们叫板？这岂有此理！有此理的是你们，你敢不敢让他赵天龙？跟菲菲当面对峙，对峙，好啊。菲菲啊，他们两个在一起这，我是什么人最？你看，这四个人你还记得吗？<笑>如果你要是乖乖承认。就是你爸比你还有钱，那我就放了你吧。他们的手段你最清楚，你也不想你妈品尝和你一样的滋味吧？<笑>好，既然如此，各位，真相就由菲菲来告诉。你。我说，赵天龙没有欺负。四大家族的少爷也没有欺负我，都是我，是我为了钱故意造谣。菲，你说什么呢？他们没有说错，我就是个赵虎，是我不要脸，是我勾引了赵天龙。菲菲，你说什么呢你？现在还有什么话好说？真相大白了吧？叶清晨，你可真是毫无底线啊！既然拿自己的亲生女儿当赚钱谋利的工具，你们这一家是这么想飞上枝头喷粪吗？血口喷人！急，妈，你走吧。我说过的你管不了，就让我自己承受这威胁菲菲，威胁。事到如今了，你还执迷不悟什么？好，不就是要钱吗？少给你。至于菲菲嘛，宴会结束之后，都对的，是吧，四大少？给我死！放肆！赵家在南疆纵横几十年，何时受过如此屈辱？再不放开，也让你求生不得，求死不能！对，杀了这个臭女人，弄死他，让他知道得罪我们全国几亿人，杀了他，逍遥！对、嗯。妈，听到了没？什么是意外？什么是公怒？再给你们一次机会，跪下，给我女儿赎罪，否则，在场之人同罪。你以为你是谁呀、啊？拿着一把破剑，便想要我的归？我是笑死了！这对母女俩就是一对奇葩！我的天，睁开你们的狗眼，看清楚！大夏龙雀，我之众星，战神所，战无不胜，攻无不克，战神亲临。恕南疆总督来迟。爸，叫我什么？爸，是他。叫我什么？你们大人，我到底做错了什么，要打我？打你？我还想杀了你。岳父大人，这是你看。
你给我看清楚，此乃大夏龙雀，知不知道？龙雀一出，势必见血。我想请问在座的各位，你们愿意以谁站出来？以身死地。怎么，怕了？被缩了？刚才耀武扬威、恃强凌弱的样子，去哪了？这，这真的是大夏龙雀？那怎么会出现在他的手里？莫非是他有不可告人的身份？我怎么？这位女士，敢问您的尊名？终于来个开眼，你还知道大夏龙雀？惭愧，代号星月大户。来人，去查一下。是。既然你有大夏龙雀在身，想必你也是为大夏做出了贡献。放心，本总督我一定会问你。来吧，你可不能被他骗了。他不就是能拿出一把龙雀吗？你不要被他骗了呀！住手！星月大人，您想怎么处理？你说呢？既然本总督在这，就一定会公正。公正，赵天龙四大家族的公子，滚出来！李菲菲，你可有证据？证据？他们拍了视频。证据在我这儿，原本想着可以好好欣赏一下，但是现在他是没有家。我现在就做给大家看啊！不，不，不，不能放，不能放，求求你了，别放！既然这是证据，那就把它放出来，才能证据确凿。你不想为自己讨回公道吗？妈，这首歌，这里可不是你的总督。再说，这么多外人在场，什么意思？没什么意思，主持公道呗。妈。你不是有龙雀吗？你直接杀了他们，杀了这群畜生！龙雀乃国之重器，承载的是我大夏的政府，怎么可能滥杀无辜？叶女士，你，既然大家都在这儿，那就把他放出来，让大家瞧瞧。你敢？我说的话没听到吗？照做。可就我一个女儿，她怎么可能忽略了一个低级货色战女？岳父大人，哎呀，您看这证据都确凿了，是不是？叶小姐，这个情况呢，我都清楚，的确是四位家族的少爷有错在先。大人，把他们给我带下去。哎，别别别，哎，祖、哎哎哎、大人，少爷命苦，我不好害怕。那个我小保时捷行不行？一千万？我不，我我一个亿，一个亿，一个亿。对，你们也看到了。这四位少爷也知道我，而且他们还要交纳高额的保释金。他们对我们南疆来说，至少我们的百姓，可有指望他吃饭呢？我们是穷人，无权无势，我们根本斗不过他们。现在搞成这样，满意了。菲菲，我你们要杀，就杀我，放了我妈，我妈是无辜的。我们够了。群臣聚会，除我爱你，欺我良善，岂不知无有害处，蝼蚁一山。哼，你当我不存在了？你黑白不分，是非不明，要你何用？嗯、连我也敢当，连我都不放在眼里，是故意了。别以为你拿了一把龙雀，我尚方宝剑就可以为所欲为。哈哈哈！我当时什么权势滔天的大人物，星月战士，十年前便已退役。你一个退役的战士，敢打现任的封疆大吏？你怎么？想用龙雀杀我？封疆大吏死在任上，知道什么后果？这是对大夏的挑衅。可是战士们，他也避免不了超疆灭族的风险。还以为你有什么？吃得拿得出手的身份。就这，这下可好了，不仅没有把女儿给面子过来，还把自己给搭进去了。你想逼我？哎呀，有有有有，老子就是逼你了。怎么样？来来来来来，傻！不要逼我！哈哈哈哈哈！斩一个嘛，对呀。
这全场的所有人可都等着你。大夏战神，好大的威风啊！也不知道你心中的正义，不同于这样做。妈，杀了他们！杀了他们！妈，我做不到。<笑>我做不到，代表他做不到。他，他是谁？莫非你到现在还有底牌？喂，佩佳吗？婚宴开始了。是的，婚宴已经开始了。不等随您共赴小组新婚之喜。喂，听着。如果你还是个男人，你还是菲菲的父亲，就赶紧到天龙酒店来。你女儿被人欺负了。他们找死。大王息怒。属下斗胆，愿召集暗王殿三大护法、四大使者、五大统帅，共赴南疆，守护小主。滚！惹我，尚且还有活路；惹我的丈夫，死无疑。哎呦，这都把自己的男人给拍了。管用的话，你是不是还得搬出自己的七大姑、八大姨啊？啊？<笑>妈，我爸爸要回来了。对，你爸爸要回来了。菲菲，你不是一直想知道我跟你爸爸这些年一直在做什么吗？等会儿你爸爸来了，你就知道你拥有了这个世界上最了不起的父母。吹，接着吹！我看你们是没有什么，开始发神经了吧？你废什么话呀？吴大人。大人，以下犯上盗反天罡，快把他们抓住！大人，吃了雄心爆胆了。你知道送他们的后果是什么吗？大夏首富千金。哎、梁千金，感谢您在百忙之中参加我儿子的订婚宴啊！您的到来真是红尘生辉啊！你儿子的订婚。我家小姐跟你很熟吗？这这这，滚开！我梁诗儿虽然不才，却还有些权势。刚才谁说要动这两个人，我没听清，请诸君再跟我说一遍。梁小姐，您出身高贵，我虽然不知道您跟他们两个有什么交情，但是我们豪门才是第一家，何必为了这两个贱人与我们为敌？小姐，他是南疆四大家族王家的。很好，南疆王家，你，梁小姐，您这是什么样子？莫非您想动用财力来打压我？这怕可是有些过犹而不及了吧？小姐，这是刘家的人，南疆刘家，灭。这强门不压地头蛇，梁小姐，我们敬重您是出家的，才敢出身，毕竟没有人会跟钱过一去。但是。本君王造反，别要强出头。这未免有些过不去啊！小姐，他是孙家的，南疆孙家，你够了。梁小姐，你来参加我们的订婚宴，我们欢迎，奉你为贵宾。竟没想到你如此儿戏，你把我们南疆当什么了？任人摆布，你素吗？我就说，这个女人怎么敢耀武扬威？原来背后的靠山是梁诗儿，梁大小姐。梁小姐，您金枝玉叶，高贵无比。宴会结束之后，我请您吃饭。至于此事，还请劳烦您不要插手。你要请本小姐吃饭？是的，梁小姐，在我心中，您永远是最高贵的女神。我到底做错什么了，让你这么不尊重我？贱女王就应该有个贱女王的样子。五分钟之内，南疆四大家族破除不算。真是好大的手！五分钟之内要侵犯千亿，不愧是首富千金
，有气吗？杨小姐，你虽然财富通天，但我赵家也不是吃素。家父坐镇南疆武王，位列王储。而小女，更是在暗王大人手下办事，以练气心。说到底，这两个人呢，一个是在官场上贪官的废，一个是臭土臭尾混。杨小姐，你可要想清楚。有一点你们说的不错，我梁家是首富家族，从不做赔本的买卖。以你们的短见着实，怎么会知道我梁氏儿看中的人到底有什么能量？就他们还能量？你就是今天的新娘子吧？等了本小姐很久，落空的感觉。你给那个小贱货上场，再怎么样也得。本小姐的未婚夫可是赵天龙，他英姿飒爽，卓尔不群，乃是南疆的。而他，就是穿着一身婚纱门人样的小丑，怎么跟本小姐？你才是真正的小丑，让他们进来吧。大夏百大豪门的少爷们，你们可以进来了。青海前世继承人携聘礼见过菲菲小姐，菲菲小姐年轻貌美，我心生向往，愿同菲菲小姐共度余生。我都公家少主与菲菲小姐一见钟情。再见，青溪，愿与共家为聘，与菲菲小姐长相厮守。申崇宗室，西北洪氏，岭南向氏，特来向菲菲小姐提亲。周倩倩，你对豪门如此热衷，这些大夏贵胄，你再清楚不过了吧？金海前世，金融寡头，前世继承人，更是入选世界百大青年。还有那个魔都地产大亨的儿子，石油大亨的小公子，竟然这些里面随便拎出来一个，都比赵天龙强千百倍。竟然，竟然都跟他提亲，我，我，我不相信。先生，您看看我，我不比他强吗？哼，庸脂俗粉。洪少。我是研究生毕业，我可以助您实现丰功伟业呀！不用不用，先走。你们，你们都眼瞎了吗？竟然都主动跟他提亲，笑话！天大的笑话！凭什么？凭什么？就凭我梁氏儿一句话，凭他李菲菲的家世，凭他有绝代双骄的父母，总督千金，你是不是对千金有什么误解呀？区区总督之女也配称千金？现在该他们了。喂，不是什么？我们家族的金融黑幕被曝光了，股价直接跌停，濒临破产。正在开发的世贸工程被谈发，被收购了。好了，孙家子孙都惨。这么抵债，不可能啊！我们家也完了。哎哎哎！你不要说这个，我们错了，错了，错了，错了，错了！现在下跪，是不是太晚了？啊！他们在我的订婚宴上闹成这样，难道是管管呀？总督大人，伯杰马上就到了。伯杰乃是暗王麾下之人，他出手，这小小梁家根本算不了什么。我说梁大小姐。你们梁家被东楼森罗店缠着，你不去解救梁家的危机，跑到我这想办什么？啊！罢了，毒你们赵家！说你们这一个个没用的东西，赶紧给我滚！哎哎哎！这下谢谢总督大人。战神大人，想必梁小姐也是看中您的身份，刚才我多有得罪，多有得罪。你什么意思？阿九来。俗话说得好，这相逢一笑泯恩仇。这笔债包在我身上，要杀要剐都需要一个名分。这个名分我替您出，这杯酒您替我喝，如何？战神大人，此人一脸奸相，不可轻信。
。既然祖宗大人之所就可以，实属不可。希望你收到。好，好，好。这杯酒。好，总督大人，接下来就看你的了。看我，看我，你不会真的以为我让我女儿认罪，让我女婿？我说你脑子是不是进水？我都怀疑你这战士是什么当的。你敢耍我？怎么？我早就怀疑你战士的身份是战士。那大家可以试试。好啊，试试就试试呗。诸位，这可是我总督府的总教头，武道宗师的敬礼，去给他松松骨。小姐，不对啊，战神好像中毒了。南疆总督竟然跟豪门勾结，连下毒这种卑鄙的手段都用上了。战神，过路子。妈，妈，你怎么样？没事吧？你们，卑鄙！早就知道你是个冒牌，大下战，何等的战斗力，怎么可能如此堪一击？诸位，你们可都看得一清二楚。梁氏，开到哪了？小姐，这里告诉你，我怕是枕头不足你一人。你说我要是把这个酒店给封锁了，这里面把你给杀了，森罗殿会不会感谢我？堂堂南疆总督，竟然敢跟域外势力勾结，那是你自找的。老子好歹也是南疆的总督，你尊重过我吗？四大家族说灭就灭，又想杀他们？妈，我不管别的，我要让这个女子。亲爱的，我来告诉你怎么让他们失灭。你不是很喜欢家人吗？大夏龙雀，星月战神，我好怕怕呀！把本少打猎的弓箭拿来！放开我！你放得好死、啊！你看你现在这个样子，我我不要！你能怎么办呀、啊？别担心。待会儿梁大小姐就会下去。哎，你怎样？你给我出来！俺王急躁。速前往！暗王急诏，这可是十年来第一次将三大护法全部召唤一处，难道是出现了天塌地陷的大事？想起我来了。赵家定威严，闲杂人等不得入内。我非要进去的，那就试试看。
小姐，此人莫非就是传说中的？就是他。看他的气势，他的威压，还有那让人无法喘息的压迫感，绝对是他。这人又是从哪儿冒出来的？妹妹不是不满了高手，这家是从哪儿跑出来的？他妈又是谁呀、啊？怎么，问你话呢？你他妈是谁呀、啊？你。当场行凶，你难道就不管管吗？此人能从外边杀到这里，想必是有些能耐。你有几成把握？小人我而已。我在南疆混了十几，也没听过此人。至于把握不，不多，有成就。小子，虎儿，以我大宗师之威，一拳一定能捕风城焦炭。虎鸡瓦狗，不堪一击，本不配让我。但今日例外，一招太便宜你了，十招我要让你受尽折磨。十招。没听菲菲提起过，哪有个这么厉害的父亲？拿酒来。相逢一笑泯恩仇，看来先生也是有能力的人。这样吧，这笔账包在我身上，这杯酒呢，我敬你。先生，各位，总督大人敬你酒啊，那是看得起你，还不赶紧喝？怎么，不给我面子？放心，这笔账我替你做主。你那么喜欢喝，我喂你啊！别，你敢欺负兵总督？哼，这点把戏也想骗我？总督又如何？在我眼里，多狗不如。总督算什么？那我告诉你，我赵家世代三英，绵绵不绝，乃是上流阶层。上流阶层又算什么东西？只要菲菲一句话。我可以让南疆一夜名流散尽。上一个觉得自己有本事在这大放厥词的人，还是在叶倾城，看不起豪门，看不起权贵。你可知道赵少爷爷是谁？他可是南疆武道第一强者赵仁雄。如果让他老人家知道你们肯定赵家的人，你们这一家就休想苟活。赵仁雄不就是那个学武所得的废物？这才几年过去，倒成了南疆武道第一股。笑什么？我在笑，一个赵仁雄都能成为你们的靠山，即便那老匹夫见到我，也要跪下，乖乖的叫一声“天公”。你在胡说八道什么？连我赵家什么情况都不知道，还敢在这胡言乱语，还敢妄言说我爷爷要给你下跪？喂，什么？大王麾下三大护卫、四大侍者、五大统帅，全到了南疆。啊啊啊！全老的来招！行了，都别闹了，赶紧，大王殿马上就要来了，赶紧把这事处理了。这个总督大人可是？是什么可是？没什么可是，大人。起早和解协议。你们也看到了，这四大家族也得到了盈盈的下场。我再给你们一千万，拿了钱赶紧滚蛋，不要影响我宁吉安王殿的大事。嘿嘿。
，你就看在我们好过一段时间的份上，赶紧签了，否则对谁都不好。过了今天，老子非得把你们一家子锁上西天。什么呢？赶紧把我给签了呀！菲菲，你不用怕，如果你不想签就不要签。这些年是我没有照顾好你们，今天有我在这儿，没有人再敢欺负你。我不签。他妈是想害死我们吧？你疯了吗？一万合同司。是想让我们这些豪权贵胄都陪着你们这条贱民一起去死吗？你们谁都别想逼我！现在我爸爸妈妈都回来了，我有人保护我，我根本不怕你们。嗯，那你就别怪我赵家把你们赶尽杀绝了。菲菲，你不用怕，我们的家不会灭。今天这些人若不是跪下谢罪，毁灭的就是他们和他们背后的家族。很好，你居然让我给下跪，还要让我当自裁，你配吗？等我爷爷来了，一个都别想活，不配。我倒让你看看，我李俊业配。赵家老匹夫，就来天龙酒店。事情都办了，开刀所呢？喂。赵家老匹夫，速来天龙酒店。是是是是。哎呀，那位又再次跟我联系了，看来我的机遇来了。苍天不负我呀，苍天有眼呀。哦、<笑>那位是谁？哼，没有那位，就没有我的三雄，更没有如今的赵家。李小学，请先生点拨，我愿奉先许可。一年，仅仅一年的时间，我便指针画进。如今，时间过去我早已经寒江无敌了。你说，这马上就能见到我的恩公了？我能不高兴吗？<笑>定婚时就改成葬礼吧，现在还来得及。今日我要切断你所有的背，让你感受到什么叫绝望。我看谁有这么大狗胆，敢让我的孙儿体验绝望？敢让我的孙儿体验绝望？我赵仁雄纵横南疆数十年，论权势、武力、财富，堪称巅峰。究竟是何方神圣，竟敢让我赵家毁灭？你要是知道我的身份，就不敢这样跟我说话。哼，我管你是什么身份。你确定？你神棍！我听天龙说他爷爷是半路出家，后来遇到高人指点，我陪我高人去了。天，您这是什么意思啊？混账东西！知道他是谁吗？啊？你得罪谁不好，竟敢得罪我们赵家的恩公？可是我如何保你啊？什么？什么？我可是您亲孙子呀！什么恩公不恩公？闭嘴！闭嘴！恩、啊、公，这件事呢，与我赵家无关，这都是赵天龙一人所为。我看这都是误会，好误会。误会，原来这一切都是一场误会，那我就不再深究。那你们祖孙两个，自裁吧。阿公，您这是在开玩笑吧？你，我是认真的。阿公，您这话什么意思呀？是，不错，我们赵家人有错在先，但是呢，我们已经献出了我的长子赵远山了。这也算是仁至义尽了吧？你又提这要求，未免太不近人情了吧？刚才你一生一个恩公教导的亲戚，你赵家能有今天，不全都是我给的。
。现在我要收回，我不愿意，我当然不愿意，我不能死。我可是赵家的擎天柱呀！原来你也怕死，那我妻子和女儿，他们就怕死吗？谁？我奉劝你一句，做人。谢。说到底啊，我如今也是南疆的世尊，我若是全力以赴，你还不是对手？你这么确定，我李君业无家里一条？哼，他妈搞笑！你家人都是奇葩，原来你都可以，老子真要谢谢你！现在你他妈死定了，我爷爷要出手了。先生，你要是再不识抬举的话，你别怪我们念青情了。是啊，在，飞了他。把心把梦，就装腔作势的讲，你也太高看他了，动了手指就能捏死他。小子，给你个机会，照你刚才所说的去做，敢于死，那么一凡可以给你嫁人一条生路。夏虫不可语冰，池塘里的蚯蚓再怎么挣扎，也是条虫。你竟然说我是蚯蚓！我的剑快如闪电，从来没有人能够躲得过我一招。不，该谢恩了。飞扬，等等等，我们能不能好好谈谈？的确，是我的孙儿伤害了您的女儿，是他不对。但是呢，只要你提条件，我愿意补偿。补偿？那你赵家就属于家破人亡、毁于一旦吧。今日赵家不灭，我绝不收手。哼，岂有此理！你与老夫我这么多年都是白混的。好，小子。今天我就让你知道，什么叫青出于蓝而胜于蓝。烈焰焚天之人。啊啊没错，接下来是该你了。不不不，我不收，他对，我这可是暗王殿的亲事神将。暗王殿三大护法，四大使者，五大统帅，更何况七星上还有八星九星，七星神将连宗主，你却拿他当你最大的依仗。你怎么会知道的这么清楚？因为我李俊业就是暗王殿的殿主。什么？现在你们知道得罪的是什么人？是海王殿殿主。哎呦，李金叶，你还真是什么大话都敢说呀？你还真以为能操控整个全城了吗？众将已至，掉头回江南。请教，我们不是去暗王殿接过了报仇吗？我是掉头。是。爸，你快救救天龙呀！疯了吗？是，我救。不行，你自身难保。李皇，我已经联系了森罗殿，现在只有森罗殿才是我们唯一的希望。爸，闭嘴！不可能，他绝不可能是什么暗王殿殿主。的确如此。冒充暗王殿之主，你可知是什么罪？姐，你终于敢冒充暗王殿殿主！是的，明姐，你可算来了。因为暗王殿集结，让他们不要闹事。姐姐，好说歹说，他们就是不听。你不叫人收拾他们，你是暗王殿之主，我从未见过。看来你是一心求死，居然敢来这里闹事。赵宇，你是不是觉得你年轻有为？靠着赵家的大把资源，就可以在暗王殿混得风生水起。你是不是又觉得你一路升迁，一路攀爬，靠的是你的能力、你的才华？不是。那你是不是更觉得，你拿着爷爷给你的灵珠献给暗王殿，你就可以从神将晋升为三大护法、四大使者
吴大统帅的序列。是，等等，我把灵珠献给店主的事情，你是怎么知道的？因为你献给暗王殿的灵珠，在我手里。这怎么可能？因为你献给暗王殿的灵珠，在我手里。这灵珠可是我们赵家的传家宝，是我委托统帅亲自送到暗王殿总部，怎么可能在你手上？你看看。林姐，你这是怎么了？怎么会这样？这的确是我赵家的传家宝，它竟然在你们的手里。这可、个、是我爷爷亲手给我的。什么狗屁传家宝？这本来就是我给你。爷爷，这，你这是他给我的？是的，难道他真的是暗王殿的店主？这不可能，这珠子绝对是他偷来的。姐，你不能相信他的鬼话呀！可是，好、哦，那我就让你们心服口服。三大护法，四大使者，五大统帅到。那个三大护法，四大使者，五大统帅，安殿殿主。原来我还真的是安王殿的殿主，他这么厉害啊！完了，他竟然真的是殿主，我我究竟得罪了什么样的大人物啊？可笑，真是太可笑了！这个是是我打下龙雀的战神，还有一个是原世界的王。森森，神经病！你他妈就是个神经病、啊！店主，店主，我错了。我真的是毫不知情，还请店主恕罪。哎呀，店主大人，求求你给小鱼一次机会吧！只要您饶我一命，你让我做什么，我都算什么。机会，好，那我就给你一次。你想想，当年我给你灵珠，送你赵家机缘之时，我对你说过什么？给你三秒钟，你若想不起来，你的老命就别想。哎，等等，这么想过吗？这么长时间过去了，你说那么多话，我我啊，那那那店主，两一，哎哎，是好了，看来你真的，当年我只对你说了四，积德行善，看来你早就将这四抛之脑后了。从今天起，赵家与四大家族，连同总督府周家，与南疆一并除名。什么？他们周家也要出名？别以为你周家逃不得了担心。<笑>老子可是大夏的总督。总督，你大可问问我暗王殿动不动得了你这个总督？总督算什么？我暗王殿刚投了一国的国主。周建军。他妈的，因为你，赵天龙，这跟我有什么关系？大错的是你自己。如果不是因为你嫉妒他，如果不是因为你，非要什么权贵、什么豪门，能有今天这个地？赵家完了，你也别想逃脱。你还有脸说贱话？最后的就是你，知道吗？你才是你们这个问号的，家的，奶奶。我败类，那他妈你是什么？你还骂我，行不行？我打死你！什么？打我？我的老子先打死你啊！打！够了！事情还没结束呢，吵什么吵？还没结束。时间马上到。孙罗殿，天王令到！啊，周爷上前接令。大人。天狼令在手，守森罗殿庇护。普天之下，敢与森罗殿者，便是与森罗殿为敌。森罗殿，天狼令，<笑>我早就知道，我周家命不该绝。啊
。先生，这件事情因我梁家而起，若不是因为我在场，周夜他不可能请得动森罗殿的人，他们拱手同盟，想要吞并我梁家。森罗殿，两日后。森罗殿与帝都召开谈判大会，全盘接手梁家全部资产，总数值万亿。请先生救我梁家，请先生救我梁家。两天时间，好，那我就给你们两天时间。两天之后，你们就会知道森罗殿是多么的可笑，而你们是多么的愚蠢。两日后，准备后事吧。走吧。爸。他们到现在还在威胁我们，森罗殿真的会保护我们？这还用说？森罗殿的实力，全球排行榜第二。第二？那第一是谁？这第一的位置，悬空了很久，属于一代传奇。一代传奇？不错，一代传奇，绝代双骄，是为当今天下，有谁是双骄夫妇的敌手？排名第一的。居然是一对夫妻！刚才那什么李君业和叶倾城，不就是一对夫妻吗？不可能！不管是大夏战神，还是暗夜电网，都不是权势之巅。他们不可能是那两个传奇，因为他们是销声匿迹。不错，他们看到森罗殿来就立马，还放不下面子，非要说几句好话，着实可笑。暗王，为何不杀了一群畜生？还不到时候，梅影，我要退了。退？您您这是什么意思？暗王星陨，双骄回归。全球排行榜第一的双骄竟然要回归，您和夫人……不错，我就是让世人知道，惹怒我们二人并不可怕，但是让我们的孩子受苦，应当承担什么样的后果？两日后，就在梁氏的谈判大会上宣布。可是。可是什么？召开谈判大会的那家酒店，正是菲菲小姐工作的酒店。到时候南疆总督、赵家森罗殿以及各方势力都会到场，我怕会有人会对菲菲小姐不利。我准备一套保安制服。啊！最新消息，域外森罗殿派四大邪神已到达大夏境内，大夏派遣朱雀战神前往交涉，随时可能爆发危机，请无关人等减少呼吸。啊、来的还真够快的，当年一个小势力，现在居然能威胁大夏。你那边怎么样？一共出现三个暗杀，全都有线索。我这边没事儿，梁氏离你比较远。两日的期限马上就要到了，明日就是谈判大会。梁总不是说解决吗？绝了，解决什么？哼，说是找什么绝代天骄，结果惹了一堆大摊子。嗯、要我说啊，这诗儿还是太年轻了。既然相信的这所谓的夫妻就是绝代天骄，结果这下好了，惹怒了森罗殿，他们还派出了森罗使者。什么？还有这回事？我都听说了，那对夫妇现在就在楼下，一个是保安，一个是保洁。放心吧，我是不会做处理的。我已经死了大夏官方了，问题，朱雀战神来作证。真的吗？那可太好了。将天穹公司交给一个女人，说到底还是不行啊。我梁氏，难道在座的各位就靠得住了吗？哼，梁总，你虽然是董事局的主席，但是莫大的天穹是你一个人说了算。你什么意思？什么意思？有些人说确实，也该挪挪位置。有些人不称职，也该挪挪位置。逼出！我告诉你们，天穹集团他姓梁，你们真的以为我背后没有人吗？哦，莫非梁总还有人吹呢？我不怕告诉你们，我请的人就是绝代双骄。诗儿，你何必拖大呢？大家都心知肚明呢，被拆穿了就没意思。他们就在下面。我知道，不就是那个臭保安、啊、和那个臭保洁吗？荒唐，杨总，你莫不是以为我们这些普通都糊涂了？这是关乎我们千穹集团的生死存亡。是啊，依我看你还是这样
，只要你下给你，朱雀大军已经蓄势待发了，马上出动，阻止四大邪神入侵。三宝，我知道你不止觊觎我，可你更觊觎的是我的小女小大。你在这给我的股东们画了一个攻击，是想让我们同时超分吗？啊？是啊，你简直就是把我的公司当成单位。我再强调一次。我请的人就是绝代双骄，我说了，他们会帮我们，就一定不会食言。杨总，我们这些股东都是老董事长的故交，我们的任务是守护老董事长打下来的江山，不是任凭你一个人胡作非为。不错，不能让你一错再错下去，赶紧答应张少龙的事，让朱雀战神出马。朱雀战神代表了我的大家。再怎么样也不应该请一个错保安来当靠山吧？我提醒你，把嘴给我放干净了。要是惹怒了那人，后果自负。一个错保安能把我们怎么样？怎么着？他拿个电棍不让四大邪神进来，四大邪神就进不来吗？你别的不说，啊，你也该请你那位靠山出来露个脸吧，也好让大家知道他有什么过人之处吧。明确，你去问问，先生什么时候上来？是，先生。抱歉啊，诸位，当官的大人物没有找到的。哼，大人，看你这副模样，怎么也是个保安队长吧？大叔啊，你是不是来错地方了？不知道我们这是哪？知道，一群酒囊饭袋之人。如果我没猜错的话，这里是哪里？他妈什么意思啊？你一个抽保安的，你还反了天了似的！我告诉你，梁总好忽悠，我可不是那么好忽悠的。我劝你尽早给我从这里滚蛋！张非凡，我知道你仗着祖上的功劳，和大夏官方一直保持良好的关系，倒也是有些人了。不过我劝你。做事之前掂量一下自己的分量，跟我开桌，你还不配。哼，好大的口气啊！你刚才说我们都是一群酒囊饭袋，可是你却不知道，这千琼集团就是靠着这一群酒囊饭袋而推向大江之巅。如果你们都是这种态度，那距离步入凡尘也就不远。闭嘴！你是在诅咒我千琼集团吗？我只是实话实说而已。还有。我是你们天成集团请来的贵客，麻烦诸位客气。贵客，穿着保安服的贵客，完是头一件。在座的各位，哪个不是身家过千亿？像你这样的小喽啰，我们平时连看都不会看一眼，现在轮到你来拿档，给我站起来！我要是站起来，你就跪下。你，你竟敢羞辱我！杨总，你也看起来。连你父亲都反对我做这个样子，他一个外人，他怎么敢呢？文策，抱歉，张文冠，穿上这身衣服也是，能受得了，受不了。这件事反了天了，这臭保安居然敢动手打人，打你就打了，还用挑日子吗？坐下。什么？我让你坐。干什么？我第一次见这么粗暴的保安，凭什么？你们坐下好吗？还敢在这狗胆？你要是再敢多给你一句话，我把你折腾。废话！我们西装革履，还能当成成千上万亿的买卖？你臭保安，竟敢让我背负了！我告诉你，你做白什么？不要以为就你有用，你要是惹了众怒。两事也保不了你，告诉你，吃不了够了。我想诸位没有搞清楚一件事情，我之所以出现在这里，是因为他求着我，而我也不是闲得好来抽你们这帮废物的脸。接下来给我听好了，我说一句，你们记一句：第一，抛弃你们自以为是的高傲，因为你们所谓的高傲在于一文不第二。将天穹集团所有的资金打入我提供的账户，我可以保住天穹集团存在的
你们若做到，天成集团就保了；若做不到，抱歉，父母奉陪。多谢先生出手，我这就安排。梁总啊，他到底是给你灌了什么迷魂汤了？他叫你干什么？哼，我三十岁，你莫非是看上了？女总裁爱上小保安。早说你有这癖好，我也得满足。你混账！我混账！你问问在座各位有谁是？不不不，我不不，我不不。现在我还有一件事要宣布给大家。什么事？我邀请的大夏朱雀战神现在已经到了。大夏朱雀战神有着怎样恐怖实力？我想大家不言而喻。我愿意代表我们天穹集团。和四大邪神宣战，先生，这朱雀战神本是西族，他对抗不了四大。想必这四大邪神现在已经到了。哦在我看来，这大夏也就这样了。你这大夏的朱雀战神。更是不过如此。叶启上，今日我们不仅仅要刮走天穹集团万亿财富，血洗南疆。<笑>这可怎么办？没想到森罗殿已经强悍到这种程度了。今日过后，这大夏又将失去一位战神。你们几个，干嘛呢？把这打得一片狼藉的，知道我要收拾多久吗？你是谁？看不出来吗？我是酒店保洁员叶倾城。周围数百米早就成了无人区，你区区一个保洁，竟然没有被我等战力所波及，还能靠近我等打死？在我看来，不过是运气好罢了。杀了他，张口闭口打打杀杀，你们真的以为？大夏就没人了吗？<笑>你们大夏一个能打的都没有，今天就先在这杀了！赶紧走，这里不是你能待的地方。我可不能走，我女儿还在这酒店上班，我不能让这群小蝼蚁们吓。想走？晚了，我这就亲自送你上。只可惜了。你这张脸蛋儿挺精致，兄弟兄们，享用享用。<笑>大家子民，绝对不能死在我的眼前。朱雀，你刚刚和我们四大邪神做这女的这么一起，我劝你还是乖乖的待在一边。这个美丽的女人，我要好好享用。<笑>哦，对了，你女儿也在这里，我会亲自找到。好好享用，<笑>找死！这位女士，竟然一招废掉了我们一半的功力，想不到大夏竟然还潜获着实力如此恐怖的高手，一招就废掉了四大邪神。这位女士。我想请您出山护佑我大夏，至于这四人，还得请您出手。是我们永远不是他神，得罪了天穹集团，得罪了大夏，我们这就投降。我得愿意做主陪者，只希望前辈您给我们一个改过自新的机会。我们保证，再也不打大家的主意，全天高抬贵手。好，给你们一次机会，明日谈判大会就看你们的诚意了。如果诚意不够，您放心。我们一定会拿出百分百的诚意。
。等等，这位女士，我似乎见过你。见过我？在大夏的凌烟阁中，我见过你的画像。莫非您就是？过往云烟，不必再提。朱雀大人，这位女士到底是什么人呢？叫大夏龙雀，位列凌烟阁十二战神。他就是那位传奇，我仰望的前辈。弟子刚刚得到消息，四大邪神已经压在了一边落了。大夏哪位大人物出手？我不相信，一个天穹集团能请得动什么大人物？是是是谁？说，是一个女宝杰。什么？而是一群废物，个保洁都打不过。四大邪神回避，说是让我们色罗殿切磨和天穹集团军分队。那个女宝杰说了，武力只是震神，若是继续有天生的话，他们就就怎么样？他们就会找一个更厉害的人出手，让我们色罗殿倒闭。倒闭？那是？据说是一个保安。我死你！我死你！老铁，个保安，老聂，我死老铁！林荣，你即刻发动！大妖，乔氏收割，天穹集团，万亿财富！嗯，啊！怎么这么快就没动静了？该不会是打完了吧？哇！快看，这四大邪神已经给朱雀大人跪下了。你真的跪下？你个臭小子！你不是说朱雀大人不是四大邪神对手？现在这情况咋说啊？你就这么确定打败四大邪神的东西？我们可都是亲眼所见的。先生，刚才看到了，也就是这样。好吧。既然你们都选择相信他，那就当我什么都没有说。还有，你们很快就会为你们的错误买单。从小，杨猫，你就这么看重这个臭保安的？他都败了。张非凡，不要用这个小厮没替我做决定。知不知道站在你面前的到底是什么人？他不是说要把天穹集团所有的财产转移到他的手上吗？现在已经不需要了。解决了，哼，这一切都多亏了张少爷，了朱雀大人。我为什么依旧有一种浓浓的危机感？那可是森罗殿，不对，森罗殿很有可能在金融方面下手。别走，去吃了。杨总，出事了！杨总，集团突然遭受重大商业狙击，截至目前，集团估值已经暴跌千亿。军机可危啊！谁知道刘先生？梁总，森罗店的狙击最终拉锁势如破竹，这这才没有多久，就损失了千亿市值。各位股东，给出个方案吧。没有对付，无力抵抗吗？江少，我能有什么办法？你不是要娶我为妻吗？把你们张家的财富都拿出来。拯救一下我们天穹集团，帮我们渡过难关吧。就当是骗你了，怎么样？森罗殿出手太阴了，我也不过就只是请了朱雀战神来作证而已。他们摆明的不行来暗的，我能有什么办法？不舍得了是吧？今天在座的各位都是我天穹集团的顶梁，出事儿了你们都这个样，刚才训斥先生的那股劲儿都去哪儿了？啊？捂的不行，闻的也不行，这先生真是没说错，你们就是一群酒囊饭袋。我们毫无办法，难道这个臭完之后办法了吗？我绝不相信。小姐，我这就去把先生请回来。不用了，我回来了。嗯、先生，我们收到了森罗店的举击，已经无法支撑了。我已经知道了。我真是高看了诸位商业大，堂堂大夏首富财团，居然连这么低级的商业狙击都不
你少我的这一点面子吧！我有本事让天雄集团死灰复燃啊！先生，好吧，就看在我和梁老爷子的不交份，我最后帮你。你们都听好了，好好学一学，执行必须。买装飞速，在地位保障，将想看天虹集团股票，以雷霆冠军之势全权做。一听就是没外汉，古星图都看不懂吧？你知不知道买股票是要做分析的？你们还真信他说的？他一个阔咖流量，哪里有机会接触这种亿万级别股票啊？梁总，我们的确是没有办法，可你也不能让这种人胡闹啊！让这种人出现在董事会。不仅是我们天虹集团的悲哀，更是良心的悲剧。杨总，稳住了！这么快就稳住了？不仅如此，而且天虹集团的股票转向拉升，市值大涨了。这到底是谁干的？放眼整个大项目，这到底是谁？先生，是我错了，有眼无珠，没骨灰人，惭愧。先生，救我天虹集团，就是救我天家性命。请收我一半，请收我一半，是我的一半。我们一个个都疯了似的，你们还真信这破保安能干这样的事是吧？够了，张少，不是他做的，难道是你做的？事实是你手变，张少，人要知进退，有天规，既不如人就要认命服输。你们都被他给骗了，按照他这样的办法，要投入多少年才能股市啊？数以百倍天富集团的资产啊，他一个破看门的，没有什么钱。好，好，好，臭保安，早晚有一天让你付出代价，早晚有一天揭穿你这个人的真面目。队长，不好了，狙击失败，我们血亏。妈，狙击失败，怎么会这样？我们被一种极其强大的力量给杀了，根本不是一个量级的。我们毫无发展之力，就算了，我们还在大家股市损失了，损失了数十亿。现在大家股市全线飙红，大家股民们都乐疯了。混蛋，到底是谁干的？掌控天球集团董事会，操控这一切的人，据说是一个保安，是一个保安，见鬼，个保险员。一个臭保安，能让我分罗店，大夏有来无回。不对，要说，是绝代双骄不出手吗？绝代双骄，他们两个，绝代双骄，一代传奇，他们两个，在战力、也方面全方位斩压我森罗店。队长，那为何我们不清查出你们的两个？我们娘的屁！再给我一百个胆子，敢对他两人动手，不行！亲自去一趟大夏，快！北极，是。那个李俊业，他到底是什么来头？明明天成集团马上就是我的囊中之物了，都怪那个臭保安的。张少，稍安勿躁。据我所知，这个新上任的暗红店店主魅力，应该是先派人去了，不然他也不会出现在我们的地面上。照你这么说，他背后靠山是暗王殿是吧？不错，不过这人情总是有用完的时候。我不相信经过此事，暗王殿还会跑他手上。没错吧？别急呀、啊。更何况，现在暗王殿可是彻出敌心。如此说来，那他们两个背后已经没有帮手了，是吧？很好，明天谈判大会上，也要让你们付出代价。嘿呦，老婆，你快看！这是谁呀、啊？这不是假借暗王殿无暇虎威的店主大人吗？<笑>怎么现在沦落到在这儿当小保安，负责签到了？哎，他妈的跟你说话，你聋了是吧？
在老子面前，你他妈摆什么谱啊？信不信老子揍死你？你姐已经被魅影带回暗王殿总部接受处理，她是你们赵家唯一的血脉。还有一个小时，你们该吃吃，该喝喝。你什么意思？啊？我说的一个小时是给你们最后的期限，一个小时过后，我送你们上路。你他妈没睡醒吧？你知道今天宴会的主角是谁吗？张非凡，张少。张少特意邀请我们来观礼，我们进入宴会会受到万众瞩目，而你只如配坐在这里，迎来送往。你是哪里来的勇气，说出这种话的？你们带邀请函了吗？请出示邀请函。你疯了吧？我们是受张少的邀请，张少可是。大会最大的红茶，那就是没有了，没有邀请函，谁也不用谢。老东西，还他妈邀请函呢？我告诉你，待会儿四大邪神来了，你跟他们要一个试试。他们没有邀请函，也照样进不去。你神经病吧？四大邪神是何等人物？他们一根手指就能捏死。即便是我们，都要把他当成大爷一样供死。等会儿四大邪神来了，你可别尿裤子，<笑>还不赶紧让开！干什么呢？吵吵闹闹的，像什么样子？爸，张少，你们来的正好。这个臭保安，竟然不让我们进去！张少，您可是这宴会的主，你还要代表集团签字呢，这事儿您得给我们做主啊！李君叶啊，怎么哪哪都有你啊？我告诉你，这些人张家保定了，你跟他们作对就是在跟我张家作对。一会儿等四大邪神来了，我看你怎么嚣张。所以呢？所以你现在给我从这里滚出去！四大邪神在当今世上是无敌的存在，敢在他的宴会上闹事，看你是活腻了！滚开！你们说这些都没有用，想进去出示邀请函，没有邀请函，谁都不能进去。要邀请函是吧？本上有，一会儿等四大邪神来了。看，等等，我说你是听不懂人话是吗？啊，没有邀请函，谁都不能进，这是大唐经理特意交代过的，他说的话就必须服从。你他妈什么意思啊？还有。不是一张邀请函，他们三个人，过分。好好好，都进不去，你们都他妈别进了。我是给你脸吗？是不是啊？这个杯子可是青城送给的，你都敢摔？你你连张少都敢打？这还是第一次有人在大庭广众之下打张少的。我又打了，如何？四大邪神的。四大邪神来了。四大邪神已至，老东西，这四大邪神。那可都是暴力嗜血的人，他们手上的人命不计其数。你刚才敢在这儿闹事儿，而且还在背后侮辱了邪神大人，他妈死定了！你后悔？我就是当面羞辱他们，他们又能如何？大胆，放肆！疯了，这家伙疯了！邪神大人，请恕尔等招待不周，就是这个臭保安堵在了门口，还敢在背后。说四位邪神大人的坏话，看他就是找死！店主说，绝代双骄就在这家酒店之中，一个是保洁，另一个则是保安。昨日有个叫叶倾城的女人，和他是什么关系？那是他老婆。对上，这二人十有八九便是绝代双骄。还请四位大人吃这个废物！你好大的胆子！邪神大人生气了，你们怪你这个废物！邪神大人息怒，请邪神大人息怒，请邪神大人息怒。李君叶，你还不快跪下！想死，不要
不要连累我们。不说你们四个废物怎么才来呢？啊，一会儿赶紧滚进去，把这个协议签了，赖我们办正事。你说什么？我说你这个蠢货，竟然敢当众侮辱四大邪神！跪下！我让他们给我跪下来去！他们居然侮辱邪神了，老子现在就弄死！找死！邪神大人，这是不是打错人了？嗯、可是祖宗大人的女婿，咱们都是一家人呐。邪神大人，那森罗殿赐我森罗令，咱们都是自己人，您您这是何意？是这个窗口暗护住了你们？谁跟你们是自己人？一群窗户。为什么四大邪神会帮这个窗口安？自然是因为怕我们啊。这不可能，李君毅当面侮辱邪神大人。邪神大人还帮他？难不成你们大夏人都是瞎子？邪神大人，您这到底是何意啊？先生，我们还有钥匙在身，就先进去了。这是我们的邀请函。快进去。哎，等等，想进去，你们的邀请函呢？好，很好，邀请函是吧？这些够吗？我们可以进去了。这还差？现在这人脾气怎么都这么大呀？李巡夜这个说谎案，何能何能，上四大邪神低头？依我看啊，他还是借了安王殿的势力。不过没关系，四大邪神出道，大夏很快就会明白其中缘由。到时候我看他能保护多久。没错，他要是真有这么大的能耐，那那叶星城怎么可能就是一个小小的保洁啊？井底之蛙，一叶障目。你们可是昨日是谁？一招尽败我们四大邪神的。什么？败尽四大邪神，只用了一招？照这样说，难道是？这还用问吗？那一招打败四大邪神的，只能是我们大夏朱雀战神了。我知道了，一定是朱雀大人他收服了森罗殿，所以呢，这四大邪神才会对这个酒店毕恭毕敬的，才会卖给那个破保安一个面子。如此一来，就解释通了。看来还是朱雀大人厉害，为我大夏扬了名，才换来对森罗殿恭敬的态度。既然如此。那整个宴会岂不是完全被装上来了？叶倾城，你完蛋了！叶倾城，你完蛋了！周倩倩，你就这么想死吗？赶紧把衣服。在我的订婚宴上，害我丢尽了，想想也就是一个臭婊子，还想让本小姐舔你的衣服，你配吗？你就这么确定？我只是个保洁，还敢嘴硬？我泼的就是你个臭保洁，不服吗？你问问在场所有人，谁不服？站出来，一切由张大少承担。没错。今天这一切我承担了，又来一个送死的，你承担，你承担得起吗？没错，我还就真担得起吗？天穹集团是我保下来的，朱雀大神是我请来的，我代表是我们大夏。朱雀这么跟你说的？你给我闭嘴！高层的事，轮到你插嘴。你的老公现在还在门外边守着呢。我问你。能得到你吗，朱倩倩？我告诉你，我的忍耐是有极限的。你这个臭女人！小贱女人，竟然这么对我！你知不知道，我是张少的人？别说你是他的人
。这种森罗贱女在这儿，我都不在乎。还他妈装呢！你也不问问在场的人，谁他妈认识你啊？说完了。<笑>啊，说完了。说完了。怎么这么话题？说完了，给我闭嘴！怎么敢打我？你个臭毛蝎子，你敢打我？敢打鬼爹？你敢打你个你个狗东西！揍！订婚宴那天我敢打你，在这儿我照样打你！操！操你娘们，你有主意！朱雀大人来了，老子让你喝一百个，一千个，一万个响头！朱雀，雀见了我也得跪地鼠首。你今夜他一个臭保安，敢羞辱四大邪神；你夜星辰一个臭保洁，竟然敢羞辱朱雀的。你们两个贱人，两条贱命，够赔的吗？住口！啊、这群狗东西！轮得到你们在这里大呼小叫吗？叶清晨，都差点被你害死了！四位邪神大人，消消气儿。我知道，四位邪神大人那都是对朱雀心存尊敬。可是嘛，只有张少才是朱雀大人唯一的代表啊！这人不才，我也算是一方富豪。我就恳请诸位暂消这雷霆之怒，小的敬您一杯。嘿嘿嘿。这什么东西，配和我们喝酒？哎，不不不，邪神大人，你可能是误会了，我这完全是对各位的尊敬，是敬酒啊，敬酒。就你们这一群有眼无目的人，也配和我们谈敬重？难不成你们大夏之人都不懂得如何尊重人吗？这第一杯酒，应当敬给现场实力最强之人。这个东西，这最强之人。魏大人可别说笑了，这朱雀大人还未到，那最强之人不就是面前四大人吗？不是，这个方向难道不是？什么？最强之人是这个臭保洁员吗？不可能，绝对不可能！不相信？怎么可能是他呀？还是你们有觉悟？住手！你是听懂人话吗？都说了，这杯酒是敬全场最强女人，算什么东西啊？这也敢接？哈哈哈哈！我懂了，四位大人向东方敬酒，敬的是我大夏之位。叶青城，一人是给你敬酒，人家敬的是东方战神朱雀。不对，这这这四位邪神大人遥遥敬酒。虽然朱雀大人暂未到场，不过大家都知道，朱雀大人战力不全啊，可能。四位大人的武功也要甘拜下风啊！狗嘴里吐出象牙，志强在此，请还敢亵渎？今日我定要给你一个血的教训！我不是这个意思，阿成，你大人，你说他像死人？不可能，他就是个臭保洁而已。找死！邪神大人，我说错什么了吗？难道他一招拜祭四大邪神的？真的是他，我，这绝对不可能！这是我最美心天的酒，我绝对不允许有人破坏。四位先生大人，咱们还是谈正事。大人，这可、个、是我拟定的赔偿协议，请过。森罗店赔偿天穹集团百亿，你没确定？怎么，大人您嫌多吗？那我做个主，十亿，就十亿总可以了吧？十亿？怎么，大人，您难道还是嫌多吗？不是多，太少了。十亿太少，百亿也太少，我看至少要赔偿万亿。我们在这里说话，哪里轮得着你个臭保洁的？<笑>跪久了，站不起来了。明明是一群手下败将，却一点诚意都没有。谈什么赔偿协议？四位大人啊，你们可都是看到了，我们已经拿出我们应有的诚意了。都是这个女人
在这里满嘴喷粪。我觉得他说的对，起码要万一，不然不足以体现我们的诚意。你们，你们真的考虑清楚吗？这可是亿万资产啊！哎呀，张少，这可是好事啊！还犹豫什么？赶紧签啊！再不签可就没机会。对，这个字只有我能签。提醒你一下，你的名字要是落在这个上面，便是得罪了我森罗殿。你知道是什么？我早就不能签了。朱雀大神是我起过来的，战士也是我平息的，天穹集团也是我保下来的。这个字不是我签，难道是这个臭保洁来签吗？你说错了，不是他签。我就说嘛，怎么可能让一个臭保洁来签字？我的意思是，不是他签，而是他让谁签，谁才能签。四位邪神大人。你们这么做，是不是有些说不过去了？我早就知道，四位大人刚来的时候，在酒店对那个臭保安恭恭敬敬，直到来到这宴会厅，对这个臭保洁员又那么客气，反而把我们这些有话语权的人都晾在一边。你什么意思？没什么意思，你不就是在侮辱我们，反而把这些低贱之人表现的那么客气？你们为了得到话语权，故意贬低我们，可别忘了。你们森罗殿才是赔偿的地方，这里可是大夏。说到底，你们四位来是赔礼道歉的，我们才是主。我们尊重你们，才叫你们一声大神；不尊重你们，你们不过就是朱雀战神手下败将。你们在这边有什么好得意的？你们就如此确定我们是在拖打，而不是真心向叶青大臣？我确定，并且今天这个字。也只有我有资格能来签。梁氏儿不比你有资格。朱雀大人来了，张少，您的靠山来了，还犹豫什么？赶紧杀了这个祸害！谢金城啊，你屡屡发我好事，这次我可得不得了。张飞凡，你想干什么？哎呀，朱雀大人，您可算来了！这四位邪神和叶星辰联手，破坏我们谈判的话语权。这是对你不敬。不错，他这种人祸国殃民，就给联手诛杀。这是我天穹集团的事儿，你们一群外人都很关心啊。事关大夏的尊严，朱雀大人插手，岂是一个天穹集团的掌控？我们插手，有错吗？所以，这就是你让张非凡先我一步到宴会厅签署赔偿协议的理由。你身为总督，在订婚宴上知法犯法，你以为你干的那些事儿我都不知道吗？这本应夹起尾巴做人，却在这里上蹿下跳、上下勾结，以总督之心，妄图操作赔偿一事，窃取滔天之宝，就你，不配！叶战士，是我来晚了，请您恕罪。这怎么会？朱雀大人啊，你为什么要给这个贱女人下跪呢？她背后勾结森罗殿，还试图打败我们今天谈判大会。放肆！我跪她是理所当然。若非叶倾城女士，我早已死于四大邪神之手，森罗殿早已入侵南城，你们还会安然无恙的站在这儿？照您这意思，四大邪神不是您打败的，而是……叶倾城，叶倾城，居然有这个名字，这这也太匪夷所思了吧！哎呀，叶大人，我错了，是我有眼不识泰山，你给我一次机会，好不好？爸，你干什么呢？你赶紧给我跪下！知不知道你们捅了多大娄子？我不跪，要跪你自己跪，跪下得死，不跪也得死。<笑>听见了吗？跟这种人求饶没用，像他这种人没有任何怜悯之心。你还跟我提怜悯之心？欺负我女儿的时候，你有过怜悯之心吗？你，别以为我不敢动你，现在还不是时候。滚！现在，咱们来谈谈赔偿的事儿吧。不知前辈有何要求
，我要你森罗殿尽数归顺大夏，并且宣誓永远效忠，永不背叛。前辈，您这个要求是不是有些过分？过吗？我觉得一点都不过。前辈，我们是您的手下败将，我们敬您才会步步谦让。莫非？你真以为我森罗殿是白给的？我森罗殿全球强者排行榜位列第二。这次我们入侵大夏的确是我们不对，但是我们已展现出自己的诚意。万亿财富，我们可以给您。但是，让我森罗殿为奴隶，确实不行。这么说，你们是不愿意了？就算我们愿意，殿主大人也不会答应。是。殿主大人曾警告我们，叶倾城很有可能是绝代双骄吗？你当真以为这世界上真有那等传奇啊？可笑！你们森罗殿还真把他误以为是绝代双骄了吗？叶倾城啊，我还真要感谢，我要感谢你明知，森罗殿给你台阶下，你不好好收着，你还真把自己当成一头太阳是吧？这就是人心不足蛇吞象。四位大人，现在你们看清这个真实面目了吧？各位，不如我们联合起来，一起弄死这个臭女，一了百了，岂不是更好吗、啊？当我不存在时，哼，战神，战神又如何？本总督又不是没虐待过战神，对吧？叶倾城，周爷，你可是南疆总督。总督，你把我当成总督了吗？下跪是死，不跪也是死，求饶是死，反叛也是死，老子今天就反了。鄙人是南疆总督周云，我愿和森罗殿门下走狗。这南疆我再熟悉不过了，森罗殿完全可以以南疆为跳板，进入到大夏。我愿做你。周云，你这个叛徒！马国凡，你还站在那干嘛？还不赶紧滚过来？难不成你也想和这群叛徒同流合污？叛徒，话别说的那么难听嘛！我觉得周总督说的话也并非全无道理。你说什么？分明是他叶倾城他自己不识时务。他真以为他自己一个人的力量可以抗衡整个森罗殿吗？简直可笑！那你可知他是什么身份？好，你承认我的确一开始想看他，可他不就是一个退役的战神吗？错。他还有另一重身份，不错，他确实还有一重身份，而这重身份足以让尔等颤抖。朱雪站长，再怎么说你也是代表大夏和森罗谈判的，怎么会跟这个梁思尔一样，对前面的性情比较双眼？蒙蔽双眼的是你们，我梁思尔怎么说也掌控着万亿级。朱雀大人更是镇守一方，怎么，我们两个人的眼界都比不过你们这些凡夫俗子吗？凡夫俗子，本总督是凡夫俗子，还是商少是凡夫俗子，还是四大邪神呢、啊？森罗殿有森罗殿的高傲，森罗殿就不为，除非你们有让我等臣服的理由。臣服的理由我可以给你们，一旦这样做了，你们后悔就来不及了。你们这四条黄毛虫确定可以代表森罗殿？各位先生大人，你们也都听到了，他根本就无法与他们为敌。在我眼中，确实没有把他们当成一回事，甚至连毛毛虫都不如。你是还是？谁敢欺我森罗殿？想以为我森罗殿没人了吗？拜见殿主大人！拜见殿主大人！坐起来吧，店主大人，终于来了。你们太欺负人了，我们一退再退，他们竟然想吞掉我们森罗殿。真的，虽然我是大夏之人，但我实在看不惯他们这种做法，得寸进尺，根本没有把森罗殿放在眼里。我倒要看，谁不把我森罗殿放在眼中？我梁氏儿，谁出去？我连四大邪神都不是对手。更别说森罗殿主，他怕是一招就能秒杀我。没想到森罗殿主竟然亲自来了，这位可是真正的杀手。
万一说错话，怕是我命难保。说话呀，怎么不说了？刚开始不是还挺说的吗？我看就是怂了。怎么，店主大人一来，都不说话了呀？森罗店主是吧？你好大的威风！你又是谁？店主大人，他们说这二位如何绝代双骄？什么？你们怎么不早告诉我？两位，不知者不怪，我们森楼殿没有得罪二位的意思，可千万不要误会啊！这绝代双骄到底是怎样恐怖的存在？竟然连森楼殿店主这样的都得俯首称臣，这简直太可怕了！店主大人，您为什么对那个名字那么在意？难道绝代双骄就那么恐怖吗？啊，放屁！我知道绝代双骄代表着什么吗？代表着无敌。只要他们存在一天，我们就全都是小弟。不是警告过你们，不能和绝代双骄为敌吗？你们竟然还对他们两人不敬！店主大人啊，也没人告诉我他俩就是绝代双骄啊。啊！我不是，我也没想到您反应这么大。这俩看着不就是一个臭保安和一个臭保洁吗？跟您口中说的传奇有什么关系吗？这么看来，倒的确差点意思。两位，你们应该知道，杀我是要付出代价。抱歉，绝代双骄可没有那么多闲情雅致来耍你。来人，送医。我们夫妇二人年轻之时闯荡天下，世人皆称我们为绝代双骄。我们早已无敌于世。后来大夏安稳，我选择隐退，在家全心照顾女儿，而我丈夫则在域外继续为大夏效力，成立了暗王殿。只是没想到，我们夫妇二人太过低调，低调到有人竟敢羞辱我的女儿。还耀武扬威，死不悔改。穿上黄袍，你也不是太子，怎么想吓唬我们？真是不见棺材不掉泪。不是我们不信，而是你们拿不出相信的证据。毕竟，双骄夫妇已经消失了十几年了。那我们就证明给你看，一招败也。就这么败了？罢了，不能，你知道错了。我愿意永世为奴，只求一丝生机啊！我们愿意贡献出所有的一切，财富，财富都交由天穹集团，全市资源、人脉都交给大夏。只求篝火！我为了只求篝火，你们还想苟活于世？森罗殿有的，你们有吗？没有。我女儿所受之辱，受过吗？没有，没有。可以横压我二人的家世，你们有吗？没有，没有。森罗店主，我可以给你一次机会啊！您说，只要我能办到，一定去做。那就是让这三个人知道什么叫生不如死。放心吧，让他们此生也在十八层地狱挣扎，求生不得，求死不能。爸，你救救我！你救救我呀！事到如今，我怎么救你？啊？完了，全完了。我今天终于体会到，什么叫断子如杀子，一切都结束。来人，我把他们带下去。走，放开我，放开我！我还有谁对我夫妇二人不服？拜见绝代双骄！拜见绝代双骄！拜见绝代双骄！